আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এফএনএফ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি তোমরা অনেক 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 ভালো আছো আমিও তোমাদের ভালোবাসায় অনেক ভালো আছি সো আজকে আমি আমার বিকেলে একটু নাস্তা টাস্তা বানাবো সেই সাথে আজকে আমি একটু একটু মিষ্টি আইটেম বানাবো একটু মিষ্টি বানাবো সেগুলোই আমি তোমার সাথে সাথে কথা বলতে বলতে একটু শেয়ার করব আজকে তৈরি করে দেখাবো বালুশাই মিষ্টি সাধারণত বাংলাদেশের মিষ্টির দোকানগুলোতে এই মিষ্টিটা খুবই 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 পপুলার অ্যান্ড ফেমাস একটা মিষ্টি আশা করি আমার মতো করে যারা বালুশাই মিষ্টি পছন্দ করেন তারা আমার এই রেসিপিটা ফলো করলে যদি বানাতে চান তাহলে ফলো করে বানালে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ঠিক আমার মতোই অনেক সুন্দর অ্যান্ড অনেক মজাদার হবে অবশ্যই 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 যদি আপনারা চান তাহলে বানিয়ে খাবেন আর আমার বানাতে যে 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 জিনিসগুলো বা যে যে উপকরণগুলো লাগবে আমি আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি লাগবে চলুন স্টার্ট चेले शराा टा मिस्टी बनानों शा एक तारे शा बन अपनारा तो भाव एक तारे शा कि देखो एक तारे शाटा हलो शा हाथे नहीं जेमन एक रखम कर ले ठीक और रखम ओटा के एक तारे शा बोले घी दीब एक चामच दु चामच बालसाई मिस्टर मैदा अपना कसले कसले माखा जा এভাবে করে এটা আসবে ঠিক ব্রেড ক্রামের মতন একটা ভাব চলে আসবে মানে একটু একটু গুঁড়া গুঁড়া ঝরা ঝরঝরা ঝরঝরা ভাব সেলাই কীরকম দেখা যাচ্ছে ठीक 
আপনাদের ইচ্ছা যদি দেখবেন যে আপনি ঘি বা দই দেওয়ার পরে যদি আপনাদের পানি লাগে তো দিবেন আর না লাগলে না দিবেন কোনো সমস্যা নাই আর এটা যদি আপনি ওরকম জোরে জোরে মথে নেন এটা আপনার ভিতরের যে একটা মানে কি বলবো এটা একটা লেয়ার লেয়ার একটা শেপ থাকে এটা তাহলে আর আসবে না প্রত্যেকটা মিষ্টির এক একটা মিষ্টির এক একটা ধরন আছে সো যেমন এই মিষ্টিটা আপনার ময়দাটা এত মথে নেওয়া যাবে না এই যে একটু মানে দেখেন একটু ক্র্যাক করে একটু ফাটা ফাটা থাকবে এগুলো বানানোর সময় গোল করার সময় তো এরকম আন স্মুথ যেগুলো থাকবে মিষ্টির গাটা ওগুলো মিষ্টিতে ভালো হয় মিষ্টি আর লাইক এটা কি বলবো শিরাটা ভালো করে ঢোকে যেমন সানা দিয়ে বানালে আমরা বলি যে একদম এটাকে উপরের গাটা স্কিনটা এরকম করতে হবে যাতে কোনো ক্র্যাক না থাকে বাট এই মিষ্টিটার ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম আমার ব্যাসাবার হয়ে গেছে আমার পানি লাগে না আমার ঘি আর দইয়েতে আমার এটা হয়ে গেছে আমার আমার ইয়েতে পানি লাগে না যদি আপনাদের মনে করেন পানি দিবেন তো দিবেন আর নাহলে নাই সেটা কোনো ইয়ে নাই আমি এটা ভেজা একটা কিচেন টাওয়াল অথবা টিসু কিচেন টিসু দিয়ে আমি এটা ভেজা কিচেন ঢেকে রাখবো হাফ এন আওয়ার হাফ এন আওয়ার পরে দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ ফিরে আসলাম আধা ঘন্টা পরে এখন আমি এটা দেখাচ্ছি আমি এরকম ভেজে একটা কিচেন টাওয়াল দিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে এটা রেখেছিলাম দেখে এটাকে আমি এখন এরকম করে একটু রাউন্ড শেপ দিয়ে নিব রাউন্ড শেপ দিয়ে এটা কিছুই করব না এর গা দেখেন মানে মসৃণ না কিন্তু ক্র্যাক করা এটা শুধু একটু হাতের একটা আঙ্গুল দিয়ে মাঝখানে একটু গর্ত করে নিব এই এরকম করে একটু গর্ত করে নিব ফেটে গেছে এগুলো এগুলো কিচ্ছু ঠিক করব না কিচ্ছু না এরকমই থাকবে আমি এগুলো করে দেখাচ্ছি আমার মিষ্টিগুলো বানানো হয়ে গেছে আমার দেড় কাপ ময়দাতে আমার দশটা মতন হয়েছে আর আপনাদেরকে এই সাথে এগুলো আমি এখন বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট একদম লো ফ্লেমে এগুলোকে আমি ভাজবো একদম ব্রাউন কালার করে ভেজে ই করব আমি আপনাদেরকে একটা টিপস দিয়ে দেই মানে যারা আর কি এগুলোর গুরু তাদের জন্য না যারা আর কি মানে নতুন আনারি রান্নার জন্য বা মিষ্টি বানানোর জন্য তাদের জন্য সব মিষ্টির জন্য না শুধুমাত্র বালুসাই মিষ্টির জন্য আপনারা তেলটা গরম না করে একদম কড়ার ভিতরে তেলটা দিয়ে দিবেন দিয়ে তারপরে এগুলো আর কি আপনারা ছেড়ে দিবেন ছেড়ে কিছুক্ষণ চুবিয়ে রাখার পরে আপনারা চুলাটা অন করে দিবেন দেখবেন অনেক সুন্দর হয়েছে দেখুন আমার এটা হয়ে গেছে শিরাটা এই যে এক তারের শিরা এটাই আরেকটা পদ্ধতি আছে আপনার একটু নিবেন হাতে সাথে নিয়ে লাইক দিস এরকম এখন এগুলোকে তেলের ভিতর দিচ্ছি আমি কিন্তু চুলাটা ওয়ান করে নিই আমি আবারও বলে রাখলাম এটাকে আমি এই দেড় থেকে দুই মিনিটের মতো রাখবো তেলের ভিতরে 
আর আমি বারবার আপনাদেরকে বলি আমি এই কড়াইটা ইউজ করি কেন এই কড়াইয়ের তলায় কোনো কিছু লেগে থাকে না আমি এটাতে অনেক কমফোর্ট ফিল করি রান্না করে এই জন্য তা না হলে আর কিছুই না আমি এখন কড়াইয়ে জলটা ধরে দেবো চুলাটা অন করে দেবো চুলাটা এখন একদম লো ফ্লেমে দেখুন আমার মিষ্টি ওই যে বাবল ওঠা শুরু করে দিছে চারপাশে একদম লো ফ্লেমে ভেজে ভেজে নিব অনেকক্ষণ ভাজতে থাকবো সবাই আপনারা দেখতে থাকবো একেবারে টুকু টুকু হয়ে যাচ্ছে একদম ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়ে ভাজবেন তা না হলে ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে ধীরে ধীরে একদম লো ফ্লেমে চুলারই দেখেন আমার মালসাইগুলো ভাজা হয়ে গেছে একটু ক্রিস্পি করে একটু ড্রাক করে ভেজে নিয়েছি আমি এখন এগুলো শিরায় দিব হালকা কুসুম গরম শিরার ভিতরে দিব হাফ এন আওয়ার থেকে ফর্টি মিনিট রেখে দিব তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট কারণ এগুলো তো অনেক মোটা ভিতরে তো যেতে হবে আর যখন এটা হয়ে যাবে তখন ভিতরে একটা সফট থাকবে বাইরে একটা একটু ক্রিস্পি একটু শক্ত থাকবে মালসাই মিষ্টি এরকমই সো আপনারা দেখতে থাকুন এখন দেখতে কি সুন্দর মিট বলার মতো লাগছে আমি এখন এগুলো শিরার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি বিস্কুনা রাখো না রাখো একটু পরপর আমি এগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করে দেব যাতে এ পাশাপাশ মিষ্টির শিরাগুলো ঢুকে যায় শিরার মধ্যে মিষ্টিগুলো আমি এখন উল্টে দিব এক পাশ থেকে আর এক পাশ করে দেবো এর শিরাটা গরম থাকতেই শিরার ভিতরে একটুখানি ঘি দিয়ে রাখবেন দেখবেন যে কোনো মিষ্টির ফ্লেভারটা অনেক 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 সুন্দর হয় একটুখানি আমি এখন এগুলোকে গুঁড়ো দুধে গড়াবো হয়ে গেছে আমার বালুশাহী বা বালুশাহী মিষ্টি আমি একটা ভেঙে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভিতরের অবস্থা দেখেন কতটুকু জুসি উপরেটা হালকা একটু ক্রাঞ্চি টাইপের থাকবে আর ভিতরে একদম জুসি টাইপের আমার মনটাও ঠিক এরকমই একদম ভিতরে অনেক নরম আমি অনেক ফ্রেশ মনের মানুষ সত্যি আপনি সবাই ভালো থাকবেন আমার রেসিপিটা ফলো করে কেউ যদি বানাতে চান বানিয়ে খাবেন তো আল্লাহ পেস